നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ എത്തണം ഏകദേശം എത്ര സമയം വേണ്ടിവരും കപ്പലിലാണ് സഞ്ചാരമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആഴ്ചകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇനി വിമാനത്തിലാണെങ്കിലോ മണിക്കൂറുകൾ വേണം പക്ഷെ അതിലും വേഗത്തിൽ എത്താൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഇമെയിൽ അയച്ചോ ഫോൺ ചെയ്തോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് പരസ്പരം കാണാം പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തണമെന്ന് കരുതിയാൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സംശയിക്കണ്ട കഴിയും അതാണ് ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്ന അത്ഭുത വിദ്യ ശാസ്ത്രം അത് സാധ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തോ പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ടായിരുന്നു വിമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു കണ്ടുപിടിക്കുമോ എന്ന് പോലും സ്വപ്നം കാണാത്ത പോലും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആകാശമാർഗം ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല ലെറ്ററുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ അയച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലേക്കും എത്തുന്ന വേഗത അന്ന് ആരും സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല മാസങ്ങളോളം എടുക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ച് അവിടെ ലഭിക്കാനായിട്ട് അത്രയേറെ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം വിവരങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ എന്നാൽ ഇന്ന് നൊടിയിടയിൽ നമുക്കിതെല്ലാം സാധ്യമാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഭാവിയിൽ അമേരിക്കയിൽ എന്നല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ ചെല്ലുവാനും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ ഏറെയുണ്ട് അവർക്ക് ഒറ്റ ഉത്തരമേ നൽകാനുള്ളൂ നിസ്സംശയം പറയാം നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കും ഈ തലമുറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കെങ്കിലും അത് സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടെക്നോളജി രംഗത്തെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിന്നിടത്ത് നിന്നും അനങ്ങാതെ കണ്ണടച്ചു തുറക്കും മുമ്പ് അന്യഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ആകാശഗോളങ്ങളിലുമൊക്കെ എത്തിച്ചേരുക സ്വന്തം പകർപ്പുകളെ സൃഷ്ടിക്കുക ടൈം മെഷീനിൽ ഭൂതകാലത്തിലേക്കും ഭാവി കാലത്തിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുക അദൃശ്യരാവുക ഇത്തരം അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ എന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിക്കാത്തവർ ഈ തലമുറയിൽ കുറവാണ് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമ്മെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ഇന്ദ്രജാലങ്ങൾ സിനിമകളിലും ടി വിയിലും പലരും കണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ എനിക്കും സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലെന്ന് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടാകുമോ വിഷമിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇത്തരം അതിമാനുഷിക വിദ്യകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ഇനി അധിക കാലമൊന്നും വേണ്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷണശാലകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്ന സൂചനയാണത് സാധാരണ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവരിലുമുണ്ട് ശാസ്ത്രകഥകളിലെയും സിനിമകളിലെയും മറ്റും അതിമാനുഷിക കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ മനുഷ്യന് അസാധ്യമെന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു മരണമില്ലാത്ത കാലം വരെ അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ മറ്റു പല ജീവജാലങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ശക്തി കുറഞ്ഞ ജീവിയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ കുറവുകൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറികടക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ നിരന്തരമായ അന്വേഷണങ്ങളുടെ കഥയാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രകൃതിയെയും വെല്ലുന്ന മഹാശക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ ശക്തനും സമർത്ഥനുമാക്കി അവൻ്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കുവാനുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇതിനായി മനുഷ്യരിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യൻ തന്നെ മനുഷ്യനെ നിർമ്മിക്കുന്ന കാലം പോലും അകലെയല്ല ബയോ ഇലക്ട്രോണിക്സും നാനോ ടെക്നോളജിയും ബയോ ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ ചേർന്ന് മനുഷ്യനെ സൂപ്പർ മനുഷ്യനാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണിത് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യനിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പത് കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത നിലവാരം നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര ഉയർന്ന നിലയിലായിരിക്കും സൈബോർഗ് എന്ന മനുഷ്യ യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ
ശരീരത്തിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മനുഷ്യന് സാധാരണ നിലയിൽ ചെയ്യാനാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളോടെ ശാസ്ത്രകഥകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സൈബോർഗുകൾ ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ചിപ്പുകളും മറ്റും ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തികളെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാലമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് കെവിൻ വാർവിക് എന്നൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സൈബോർഗ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് സ്വയം ഒരു സൈബോർഗായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചിപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റീഡിങ്ങിൽ സൈബർ നൈറ്റ്സിൽ പ്രൊഫസറായ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും കൈക്കുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതുവഴി ആശയവിനിമയം നടത്താമെന്നും അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു വാർവിക്കിൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ ന്യൂറോ ചിപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതുവഴി ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നതാണ് ഈ രംഗത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്ട് സൈബോർഗ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി അതുപോലെ റോബോട്ടിക്സ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കഴിവാണുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പുതിയ ആശയങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാനുള്ള കാലം സൈബോർഗുകളുടേതാണെന്ന് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റോബോട്ടുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യൻ പയക്കേണ്ടത് പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി യന്ത്രവുമായ സൈബോർഗുകളെ ആണെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു പരിണാമ ചരിത്രത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓരോ ചെറിയ മാറ്റവും സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് വളർന്ന് വികസിച്ചതും കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മനുഷ്യനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായ സൈബോർഗുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുണ്ട് സൈബോർഗുകൾ പല കാര്യത്തിലും മിടുക്കുള്ളവരായിരിക്കുമെങ്കിലും അവർക്ക് മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭയക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നാം ശിലായുഗ മനുഷ്യരെ നോക്കി കാണുന്നത് പോലെയാവും ഭാവിയിൽ സൈബോർഗുകൾ നമ്മളെ നോക്കി കാണുക സൈബോർഗുകളാകുന്ന മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ബയോ ഇലക്ട്രോണിക് ഭാഗങ്ങൾ സൈബോർഗുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കും എപ്പോഴും ആരുടെയെങ്കിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണത് ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ബയോ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നും ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തികളെയും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് വന്നാൽ നല്ല സൈബോർഗുകൾക്കൊപ്പം അപകടകാരികളായ സൈബോർഗുകളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കൂടുന്നില്ല അതിശക്തരായ സൈബോർഗുകൾക്കിടയിലും ഉണ്ടാവാം മത്സരങ്ങൾ അത് ലോകം നശിക്കാൻ പോലും കാരണമായേക്കാം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും